不用了，你拿着吧。你回去吧，你没事儿跟我说啊？有啥好说的呀？我要睡觉了。哎，你不说我不走啊？你这个贱骨头，我不骂你两句，你不舒服了是吗？你来上海不就是来找我麻烦的吗？好，就一句啊。你是我亲儿子，我是你亲妈。如果你非要赵子慧做我媳妇儿，我只好同意。你听到吧？我同意的啊，剩下的你去问两头，赵子飞和小丽同不同意？我从来都没有说过我跟赵子慧在一起啊，我在上海是要开饭店的。鬼才相信！你不信算了。那如果赵子慧要不愿意开饭店呢？啥意思？啊？你给他下迷魂药了？那我再跟你说第二句。你说完，我真的要睡觉了。哎，你说什么呀？我我跟你聊聊天。你这个犟货，你你知道吗？赵子慧比你更犟，你知道吗？女人一是要会持家，二是要肯低头哄男人。小丽可以，赵子慧哄过你吗？你喜欢她，那是你图新鲜，你从来没有见过她那样的。她呢，有一小半是喜欢，一大半她真的是拿你当挡箭牌。倒不是说她跟那个姓严的上司有啥不清楚的。但是他是一个喜欢工作、喜欢挣钱、喜欢出人头地的，他根本就没有收心收气要跟男人过一辈子的小姑娘。我从来都没有说过我会跟他过一辈子。那你想想清楚要过多久？时间如果稍微长一点，小丽可就没了。你舍不舍得？小刀总，呃呃，对不起啊，我忘了。小刀总，喜儿和宽师傅在后厨吵起来了。为什么呀？九号台退回一盘草头圈子，客人要求免单，喜儿说按照规矩得扣到后厨的头上，扣就扣嘛。宽师傅不同意，他不可能不同意，他就是不同意。吃菜啊！
乔姨，菜不合口啊！啊，小丽，这儿的老板娘。叔叔阿姨好，不是老板，就是一打工的。哎呀，迟早的事情，我们喜酒都喝过了。<笑>再说就是有什么事儿，那你当了这么多年的小老板了，早早晚晚的事儿。而且美兰去上海之前已经跟我讲了。哦，对了，她去上海你知道的啊，不要我有多嘴。<笑>土味之菜啊，哦。刚才那个菜里面有脏东西，我没有吃到。那我朋友吃到了，好恶心的。对不起啊，哎，你给我免单吧，给我点面子。全面啊，我跟人家说的，你做得了主的。乔伊，哎呀，我刚才还跟人家讲你是老板呢，没关系，到时候美兰回来我会跟她讲。再说，她请我一顿也是应该的。那行，我做主。哎呀，太好了，谢谢你啊！太给我面子了，谢谢谢谢谢谢，好好好，好，谢谢啊。这以后还怎么干活啊？宽师傅，以前规矩是这样的。哎，宽师傅往哪走呢你？规矩也得讲公道啊！客人说不好吃就拿回来，拿回来就扣我们后厨的钱。那我们后厨以后一道菜也不要炒了。啊，我们不炒菜不干活，那就没有工资扣了。包小花，你才来几天啊你？我讲的是公道话，宽师傅就是人太好了，这轮得到你说话吗？哼，那你自己跟宽师傅说。包小花是我们后厨的人，他完全能够代表我。不管，这钱一定要扣，扣也行，你们前厅也得扣。菜又不是我炒的。可能是起过去路上弄脏的呢，是不是啊，潘师傅？哎，包小花，你还是个实习生，挑拨离间。我向刀总汇报，我是后厨的人，你想开除我呀，也得讲公道。这活没法干了。行，只要桌免单，全部扣到前厅。丽姐。包小花，酒楼的规矩，谁都要遵守。这次就算了，下次，如果你再管不好你那张嘴，挑唆同事之间的矛盾，不管是什么原因，只要你在场，责任都是你。还看什么？干活。刀总，我承认错误，全部都是我的责任，行了吧？小花，那你受委屈了？哎呀，没事儿，大厨就要有大厨的尊严。为了你啊，受点委屈不算什么。好，好，收拾一下吧，刚才弄湿。嗯。哪里是宽师傅不让扣，好事坏事都是包子干的。自从他来酒楼，前厅后厨就不得安宁。才来几天，宽师傅就变了，他就仗着自己的天哥同学。行了，烦不烦？包阿姨，今天没打电话回来，还说要不，你也去上海？我不去，我去干什么？你就不应该让天哥走。我愿意。有句话，你不爱听我也要说。刀阿姨毕竟是天哥的妈妈，要真有什么事儿，就来不及了。我帮你订票，酒楼我看得住。这个梨膏糖多少钱？二十五块一盒。二十五。那
给我来两盒吧。啊，来，帮我把这个包起来。要不要多买一点？买三送一。哎呀，不用那么多，就小丽一个人吃，够了。哎，阿姨，要不然这样，我出一盒的钱，三盒你拿走，一盒我和子慧吃，怎么样？我给你钱，再来一盒吗？哦，对，呃，然后那三个你帮我装一起，这个你帮我单包。好的。哎，一人两盒啊，一人两盒。不用不用，不用阿姨，我就出了一盒的钱，多一盒算我送阿姨的。来，哎，不用啊。行了，谢谢啊，走吧。好，谢谢啊，走吧。贾小朵啊，啊，你们平时过日子也这么算啊？平时平时我也不来城隍庙，来了也不买东西。你们手下那些钱干什么呀？哎呦，阿姨，就没挣到啥钱。嗯，哎，我一个酒楼四十多份保险都给你了，你还没挣到钱啊？这种基本险种啊，别说我们这种小业务员了，就连公司都挣不到什么钱，我就挣个面子。不过呢，还是要感谢阿姨的。哎，走，中午我请吃好的。嗯，这还差不多。嗯，贾朵怎么没来？他陪阿姨去城隍庙了，像话吗？正儿八经公司开会人不到，小股东干不干了？阿姨把盐城酒楼的保险给他做了。这几家装修公司都要去一下，风格、用料、周期都要当面谈。那那走吧。周末上班吗？装修公司周末肯定上班。哎，你这后座跟监狱一样，进来就出不去了呀！彻底坏了，只能从外面打听。你也不修一修吗？想修没保险，除非再撞一下。呸呸呸呸！哎，你们两个刚才说什么呢？前面那边还有一家呢。不用去了，方案都差不多。我们工程太小，他们都不会尽力做的。几个方案凑一凑，料单都有。我们自己买料，自己监工，用他们的施工队。谁监工啊？谁控谁监？呃，去看料。那，那我没事了。我们一起。我有事儿，要先走。好。那少壮，嗯，你记得。把料钱做个对比，发给小董。哎，他去哪儿啊？不会自己问，一上午都当对方的空气。谢谢啊，来，你的。就是你请我的好吃的，嗯，真好吃。这卫不卫生啊？啊，这么多人吃，卫生也卫生了。那我省给你吃吧，啊。嗯，那你先放着吧，我一会儿吃。你说你们这些到上海来打工的，说到底是为了啥呀？我很简单啊，就是挣钞票，挣够了就回家。那多少是个数啊？十五六七万。回老家给爸妈造个房子，然后自己存点私房钱，找人嫁了。那不想在上海嫁呀？那要看运气。在上海嫁，也得存够钱啊。父母养我这么大
一套房子总是要出手的，是不是？那男人出手嘛？现在哪儿去找这样的男的呀？因为就算找了，也没我的份儿。要是现在的小姑娘都能像你这么想，那就好了。都像我这么想，社会就没进步了。我比较笨，赵子慧那样的才是真正靠自己。他是所有来上海打工的榜样，那累不累啊？不把自己当人姑娘也就没那么累了，对不对？那明明就是个姑娘，我儿子也把她当姑娘。阿姨、啊，你想说啥？我是想来想去，有些话我还是要说的。赵子慧的事跟你没关系啊。我不是，那个导演，你说也没用。帮帮忙，你的养老人寿也在我这儿买，好不好？哎，你一天不做生意，你就没别的事情了，是吗？做人要努力嘛。那子慧那张表我天天看见，多少还是有点帮助的。所以啊，他是我们的榜样。多少钱？东西都准备好了，五点二十的高铁。要不，我还是一会儿给徐天打个电话得了。哎呀，电话天天打，人去不一样的。你这样反而弄得我幸福。天哥阿姨俩人都不在，你才慌。那我去能做什么呀？昨天阿姨电话里都说了，她肯定和徐天一起回来。真的？电话里这么说的。天哥说了。没说，那不等于和没说一样吗？天哥要自己不愿意回来，阿姨最后也拿他没办法。你说他和赵子慧不会真有事儿吧？我不知道。票几点的来着？五点二十的。要不改最后一班吧？最后一班晚上九点，会不会太晚了？怎么样，找到肖总了？不要紧，你就跟他说你是他们公司的呀。没用，我来说是你啊，见识在下。啊，上海！哎呦，可以啊啊，这都能当演员了。哥们儿，哎，你真的，你真的太有梦想了啊！哎，我给你个好建议吧，啊，你一个月换一个楼，你这样不是能学到更多东西？我半个月就换一栋
，我真的是在吃。哎，你这光线不好，啊、你放光看不清吗？我再看一遍。来，这这边，来这边，这边，这边。你看，没有。哎呦，这齐吗？这儿好吗？这儿，来。啊、哦，哦，哦，在这里，看没？啊，哎，哎，你这个叫什么名字呀？祖师家。哦。你好，请问肖总的办公室在哪？肖总的办公室要坐专用电梯上去。专用电梯，就是刷卡的那种。你是谁啊？我是外地 H 的。啊，公司今天不上班，肖总也没有过来。谢谢。你说找个好看的房子，有那么难吗？难，啊不不难，我是真看不下去了，你知道吗？兄弟，看不下去，咱自己造，啊。哥们还有事，先走了，啊。你走啊。别哭了啊，有梦想就追啊。那哥们儿函授建筑学院的课，以后要当建筑师。你怎么把他说哭了？我都想哭、啊。肖总在松江骑马。啊？他说的。肖总在上海。松江不是上海啊，说不定现在正在马背上。他住哪里？随缘。别说话，我不知道。他知道的都说了。现在去啊！啊！哎，我陪你去吧，我付出租钱。你没有别的事吗？我有没有别的事儿？你又不是不知道。你怎么还在这儿？自己的房子为什么不能在啊？你不是把钥匙给我了吗？说丢了让你配是动你的，这间房子的钥匙我走到哪都会留着。逗我呢？对啊，都是逗你的。你这个人怎么一点都不经逗啊？反正都已经这样。哪样啊？你要住在这儿是吗？是啊，我来拿你东西。你也可以搬过来住啊。搬不回来，还不死心呢？你这对赵子辉，人家有男朋友，婆婆你都看见了。对，就是不死心。咱俩能不能好好说话？你说，我车坏了，要出去一趟，你带一下我。我把车开到门口等你。嗯、现在知道穿高跟鞋不方便了吧？
，哪知道要来这种地方啊？就这马场啊？应该是吧。肖总这么大老板，肯定是会员，进去问问就知道了。门都是锁着的，大门在哪里啊？找什么大门啊？大门也不会让咱们进。翻进去，来，来，我托你啊。你这么翻能翻过去啊？我托你。试试，怎么样？再试一次，来，行不行？啊，行不行？怎么这么笨呢？啊！从来没有做过这种事儿。你想想，你未来的事业和前途怎么样啊？随便进来，哎，干嘛呢？哎，那个什么，给、哎、我,我站住！找朋友，哎，不行，我们这儿有规定，不能随便进来。哎，哎，你给我还给我！哎，哪儿？过哪儿？哎，哪儿？别跑！哎，给我站住！站住！做梦吧，这哪里来的姑娘啊？她挺漂亮啊！马场上了新项目，我找肖总。啊，找谁 ？DMG 的肖总。老肖啊，肖总在吗？什么急事啊？他追到马场来了。帮帮忙，他在哪里？那边，他刚骑马过去了，朝那边去了。那我怎么过去啊？走不过去，要骑马过去。你会骑吗？喂，老贝，把你的马给他。为啥呀？为啥？你马是老乡了呗
，可不要逞能啊！上毛，我扶你来。<笑>穿高跟鞋骑马。好，坐好了啊！翻过山包，有个六七分钟就到了。坐好了啊！啊啊啊女士，嘿，醒醒，醒醒，嘿，嘿，女士，醒醒，听得到吗？醒醒，嘿，徐天，你没事吧？怎么样了？没事吧？能站起来吗？来，来，试试。啊、怎么了？啊、来，没事。啊我找肖总，哪个肖总 ？EMG 的肖总。行，我带你去。怎么样，张总玩的开心吗？开心，开心。这样，咱们一个星期来玩一次。好。哎呦，肖总，那你破费了。呃，等我电话，到时候我联系你们啊。张总，再见。好，再见啊。好，好。怎么了你、啊？肖总住哪里？随缘。你去吗？你都这样了还去啊？一天的事儿一天做完吗？
可是就算你去了，今天他也不一定说得通啊。但今天要找到。行，我陪你去。你可以不去的。你看看你都成什么样了，还嘴硬。你的东西还给你。什么？结婚钻戒。离的时候我不觉得要还，现在还。哎。你在家里拿它的时候，我就看到了，什么意思啊？还值点钱，万一你真的把我开了，卖了过日子。我这次回来，是想重新带上的。我也是这么想的，可惜搞砸了。我承认我错了。当不起，谁知道是不是又逗我呢？我是有问题，但你的问题更多。你不会有问题，你没有问题。首先，我没有思想准备你在国内有女朋友，而且还是你的助理。其次，我是太强势了，对你、对他都是。最后我，我我没自信，年纪大了没自信也正常。但是你的问题是你想好了要和我复婚，但你没想好和他真的断啊。我在国内没有女朋友。本来我以为我有，后来发现他不是。你终于明白了。你也明白了。为什么还要辞退他呢？林汝舟，你会不会真的喜欢那小丫头啊？啊？作为前妻，我于情于理应该祝福，但是我。我想和你过下半辈子，怎么办？这样好不好？反正人已经辞退了，我也管不着，我也看不见。要不然你回去试试。老牛吃嫩草，如果你成功了，我祝福。但是只要你再回去，不论成不成功，就再也没有回头的余地了。嘿，我回头到哪儿去呢？我比他好，你自己想想清楚。嗯，是要想清楚。停车吧。你到底去哪儿？我哪也不去，我出来。就是为了和你说会话。你在那个家里，一分钟都待不下去了。我送你回去。不用，停车吧，我自己回得去。了。啊，妈不知道，早上去城隍庙了。我一个人在外面，也没什么事儿。你在哪儿呢？啊，在酒楼。啊，你吃了吗？啊，没有。啊不啊，吃了。也不陪妈吃、啊。我现在突然有事儿了吗？啊。你刚才不还说一个人没什么事儿吗？好了好了，有事儿了啊，不跟你说了。